রাকিব লেসন চ্যানেলের পক্ষ থেকে গণিতের বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাকে জানাই স্বাগত আজকে আলোচনা করব পাটি গণিতের চ্যাপ্টার 2 মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা নিয়ে আমরা পাটি গণিতের ধারাবাহিক যে ভিডিও সিরিজটি আছে সেখানে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি অঙ্ক সংখ্যা এবং মৌলিক সংখ্যা নিয়ে এবং আজকে আলোচনা করব মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা নিয়ে এবং পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আছে সেখানে আমরা পর্যায়ক্রমে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে দেখে নিই যে আজকের পর্বে আলোচ্য বিষয়গুলো কি কি বর্গ ও বর্গমূল পূর্ণবর্গ সংখ্যা সহমৌলিক সংখ্যা মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানের কিছু সহজ পদ্ধতি শর্ট টেকনিক এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক কিছু প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা সহ উত্তর তো প্রথমেই আমরা দেখি যে বর্গ ও বর্গমূল কি একটি সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তাকে ওই সংখ্যার বর্গ বলা হয় আবার বলি যে একটি সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় মানে যে সংখ্যা সেই সংখ্যাকে তার নিজ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে ওই সংখ্যাকে সংখ্যার যে গুণফলটা আসবে তাকে বলা হবে বর্গ যেমন তিন এর বর্গ নয় যেমন তিনের সাথে যদি আমরা তিন গুণ করি তাহলে আমরা পাই নয় তার মানে হচ্ছে তিন এর বর্গ নয় আবার চার এর বর্গ হচ্ছে ষোলো তার মানে হচ্ছে চারের সাথে যদি আমরা চার গুণ করি তাহলে আমরা পাই ষোলো কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করে যে বর্গ সংখ্যাটি পাওয়া যায় যেমন আমরা একটু আগে দেখলাম যে কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করে যে বর্গ সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকে বর্গ সংখ্যাটির বর্গমূল বলে যেমন ষোলো চার এর বর্গ সংখ্যা আবার চার হলো ষোলো এর বর্গমূল যেমন আমরা পেয়েছি তিন এর বর্গ সংখ্যা নয় তাহলে নয়ের বর্গমূল হচ্ছে তিন গণিতে বর্গমূল হলো সেই সংখ্যা যাকে ওই একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে প্রথমোক্ত সংখ্যাটি পাওয়া যায় অর্থাৎ কোনো সংখ্যা এ এর বর্গমূল এক্স বলতে এমন কোনো সংখ্যাকে বুঝায় যেন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ হয় উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নয় এর বর্গমূল হচ্ছে তিন অর্থাৎ এ সমান যদি নয় হয় তাহলে বর্গমূল এক্স সমান হবে তিন যেমন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ যদি হয় তাহলে এর মান যদি ন হয় নয় হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার হবে নয় সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু তিন উল্টোভাবে বলা যায় তিন এর বর্গ সংখ্যা হচ্ছে নয় কোনো সংখ্যার বর্গমূল বুঝাতে ওই সংখ্যাটির পূর্বে এই চিহ্নটি বসানো হয় যেমন রুটুপার একশো ইকুয়াল টু দশ ইত্যাদি এখন দেখব আমরা যে পূর্ণ সংখ্যা কি একটি সংখ্যাকে দুইবার গুণ করা হলে গুণ ফলকে পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় যেমন ধরুন যে পাঁচ গুণ পাঁচ ইকুয়াল টু পঁচিশ একটু আগে আমরা যেমন দেখলাম যে তিন গুণ তিন সমান নয় নয় একটি পূর্ণ সংখ্যা পঁচিশ একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা পূর্ণবর্গ সংখ্যা চেনার জন্য প্রথমে কোনো সংখ্যার ভাগ পদ্ধতিতে বর্গমূল বের করুন সংখ্যাটি যদি নিঃশেষে ভাগ করা যায় তাহলে সেটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে নিঃশেষে ভাগ বলতে যে ভাগ করার পর ভাগ শেষ হবে শূন্য এখন দেখবো আমরা যে সহমৌলিক সংখ্যা কি সহমৌলিক বা কো প্রাইম সংখ্যা হলো এমন দুইটি ধনত্বপূর্ণ সংখ্যা যাদের মধ্যে এক ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই উৎপাদক কি আশা করি সেটা অবশ্যই জানেন তাহলে দেখুন যে সহমৌলিক বা কো প্রাইম সংখ্যা হলো এমন দুইটি ধনত্বপূর্ণ সংখ্যা যাদের মধ্যে এক ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই যেমন পাঁচ এবং সাত এদের মধ্যে এক ছাড়া সাধারণ উৎপাদক নেই দুইটি মৌলিক সংখ্যা সর্বদা সহমৌলিক হবে এছাড়া একটি মৌলিক সংখ্যা ও যৌগিক সংখ্যাও সহমৌলিক হতে পারে যেমন পাঁচ এবং ছয় দেখুন ছয় কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না কিন্তু পাঁচ এবং ছয় তাদের মধ্যে এক ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই মানে হচ্ছে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে এই দুটি সংখ্যাকে আলাদাভাবে ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য পাওয়া যাবে না এবং দুইটি মৌলিক সংখ্যা অথবা একটি জোর সংখ্যা অপরটি বিজোর হলেও সহমৌলিক হতে পারে যেমন আট এবং নয় এখানে একটি টেবিল দেওয়া আছে আপনি যদি লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন যে দুই তিন চার বারো তেরো এরকম কয়েকটি সংখ্যা দেওয়া আছে দুইকে যদি আমরা গুণনিকে বিশ্লেষণ করি আমরা পাবো এক দুই তিনকে যদি গুণনিকে বিশ্লেষণ করি আমরা পাবো এক তিন 
चार के जो गुण नियोग विश्लेषण करी पा एक चार अथवा दुई गुण दुई गुण नियोग समूह हे एक दुई चार ए रखम बारो के बारो गुण नियोग गुण नियोग समूह हे एक दुई तीन चार छय बारो तेर गुण नियोग हे एक तर एखे गुण नियोग पे गलम तो एखान के जी बेर करते चाहिए के कार सहमौलिक तो खूब इजिली क्यूँ बेर करते पर के कार सहमौलिक तो देखो जो दुई तीन संख्या दोटी सहमौलिक कारण एक छाड़ा एर को साधारण गुण नियोग नहीं दुई चार तरपर हो जेमन धरून तीन चार एराव सहमौलिक कारण तीन चार मध्य एक व्यतीत अन्न को साधारण उत्पादक नहीं कंतु दुई चार परस्पर सहमौलिक नय कारण एक छाड़ा ये मजे साधारण गुण नियोग दुई रे खाल कर दुई चार गुण नियोग एक दुई चार तो एवं अमूलत संख्या कि जे संख्यागुलो के दुईट स्वाभाविक संख्यार भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए ताके मूलत संख्या बोले आर जे संख्यागुलू के दुईट स्वाभाविक संख्यार भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए ना ताके अमूलत संख्या बोले जरा एक विस्तारित जानते चाहिए देख जे मूलत संख्या आसल क्यी जे संख्यागुलू के दुईट स्वाभाविक संख्यार भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए मूलत संख्या बोले जेमन एक एक के जदि एक भाग एक बा शून्य दशमिक एक के जदि एक भाग दस इत्यादि आर शून्य समान शून्य भाग एक ये एक भग्नांश संख्या तर मैंने एक शून्य दशमिक एक एगुल मूलत संख्या अर्थात जे संख्या के पी बू आकार प्रकाश करा जाए सेगल हे मूलत संख्या पी ओ किऊ दूटी संख्या अवश्य सहमौलिक संख्या है और किऊ अवश्य शून्य थे बड़ो मैंने रखबें शून्य दिए को संख्या के भाग करा जाए ना से आसल असंगायित हो जाए यह जेहतु एखे बला पी बू अवश्य किऊ संख्या शून्य थे बड़ो होते हो पी शून्य होते को समस्या नहीं क्योंकि किऊ अवश्य शून्य थे बड़ो है एन देखो हमें जो अमूलत संख्या कि जे संख्यागुलू के दुईट स्वाभाविक संख्यार भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए ना आगे देखे जो मूलत संख्या के भग्नांश आकार प्रकाश करा जाए पी बू आकार प्रकाश करा जाए पी एक संख्या किऊ एक संख्या और दुईट परस्पर सहमौलिक संख्या जो यह प्रकाश करा जाए से हे मूलत संख्या कंतु जदि को संख्या के पी बू आकार प्रकाश करा ना जाए से क्षेत्र से संख्या के बला अमूलत संख्या जेमन रूट ओपार टू अथवा रूट ओपार थ्री इत्यादि हे अमूलत संख्या एगुल के कैन अमूलत संख्या है कैन एगुल के पी बू आकार प्रकाश करा जाए ना से भिडियोर ही एक विस्तारित तो देख तरह आप देखें जे संख्या के पी बू आकार प्रकाश करा जाए ना से एक आगे बोले पीओ किऊ दूटी सहमौलिक संख्या एवं किऊ नट इक्ुएल जिरो से संख्या के अमूलत संख्या बोले एन आप देख जो समस्या समाधान किस सहज पद्धति शर्ट टेक्निक एवं विभिन्न परीक्षा जेमन विभिन्न चाकर परीक्षा निबंधन परीक्षा प्रभाषक निबंधन परीक्षा बैंक बैंक जब यो विशेष परीक्षा विभिन्न परीक्षा जे प्रश्नगुल आसे से खूब अल्प समय मध्य ही जटिल जटिल अनेक समस्या समाधान करते हैं तो जदि आपनी समस्यागुलू नर्माली जो आगे थी कर करते जाने समय बेपार क्योंकि अपनी जो कि शर्ट टेक्निक मन रखें जो क्यों कि जाए से क्षेत्र में देखा जाए खूब अल्प सठिक आंसार की आनी बेर करते तो देखीजिए रूट रूट टू एक अमूलत संख्या क्यों आप एक दुई चार मान हे दर थे एक छोटो आर दर थे चार बड़ो चार दुई छोटो एक दुई बड़ो एटे जो वर्ग करी तो हमें वर्ग एक वर्ग एक थे वर्ग दुई बड़ो एवं वर्ग दुई थे वर्ग चार बड़ो बादी आपनी ये आर वर्गमूल आनें एक वर्गमूल एक आर चार वर्गमूल दुई तर मैं हे एक वर्ग दुई बड़ो क्योंकि दर थे वर्ग दुई छोटो तर मैं एक दर मध्यवर्ती संख्या हे वर्ग दुई सूतरा 
रुट टू एर मान एक अपेक्षा बड़ और दुई अपेक्षा छोटो अतए रुट टू क्योंकि पूर्ण संख्या नए एक दर माझामाझी जदि को संख्या होवश पूर्ण संख्या हार कथा ना सूतरा रुट टू मूलत संख्या अथवा अमूल संख्या जेको एक होते हमें क्योंकि बीना रुट टू मूलत संख्या अमूल संख्या हमें प्रथम बेर निल रुट टू एक पूर्ण संख्या नये तेल अवश्य ये एक भग्नांश संख्या पी बू आकार संख्या होते पारे। हो बोलना होते पारे। जो रुट टू पी बू आकार संख्या है तो हमें से एक मूलत संख्या और जदि ना हो अमूल संख्या एन प्रथम बोली जो रुट टू मूलत संख्या है तो हमें कि रुट टू जो मूलत संख्या है तो हमें है जो रुट टू इक्ल टू पी बू होते ही तो ना से मूलत संख्या है ना जैसे पीओ किऊ उभय स्वाभाविक संख्या है और परस्पर सहमौलिक ये जो वर्ग करी तो हमें पा दुई इक्ुएल टू पी स्कोयर बी स्कोयर टू किऊ इक्ल टू पी स्कोयर बू उभय पक्ष के किऊ दिए गुण कर गुण कराते टू किऊ इक्ल टू पी स्कोयर बू एखे एक जिस ख्याल कर टू किऊ पूर्ण संख्या टू किऊ अवश्य पूर्ण संख्या एखे को भग्नांश नहीं कारण किऊर मान आपनी जी बसान ना क्यों अवश्य ये एक पूर्ण संख्या है किंतु पी पी स्कोयर बू कूर्ण संख्या होते कारण ये एक भग्नांश संख्या कारण पीओ किऊ उभय स्वाभाविक संख्या एर परस्पर सहमौलिक क्योंकि जेहेतु पी स्कोयर बू एक भग्नांश संख्या एवं टू किऊ एक पूर्ण संख्या ताल ये दुटी संख्या क्योंकि कख समान होते अर्थात टू किऊ नट इक्ल पी स्कोयर ब्यू जदि समान ना तो हमें ये शर्त क्योंकि सत्य हा जे एटी एक मूलत संख्या सूतरा रुट टू एर मान पी बू आकार संख्य होते पारे ना जदि होत बोलते एक मूलत संख्या क्योंकि जेहतु होते रुट टू पी बू आकार संख्य होते अवश्य यमलत संख्या एन एक जिन खेल कर प्रथम जे एक थे के दुई बड़ो दुईर थे चार बड़ो ये आसले क्यों बेर कर लाल क्यों लिखब जो ये जो लिखते जाते हैं तो कि रुट टू जो एक अमूल संख्या प्रमाण करते हैं एक क्षेत्र में रुट बद दिए प्रथम जो संख्या थकबे ओ संख्याटर आगे एवं पर वर्ग संख्या से चिंता करब जेम दर आगे वर्ग संख्या एक एवं दर पर वर्ग संख्या क्योंकि तीन नय चार कारण दर पर वर्ग संख्या विवेचना करते हैं देखा जाए दर ठीक आगे पर वर्ग संख्या एक और चार ताल प्रथम लाइन शुरू करब एक दुई चार ए मन कर रुट सेभेन एक अमूलत संख्या प्रमाण करते हमें प्रथम लाइन ठीक है प्रथम लाइन की है चार सत नय कारण सतर ठीक पर वर्ग संख्या नय एवं सतर आगे ठीक आगे वर्ग संख्या चार पाँच वर्ग संख्या नय छय से वर्ग संख्या नय तो हमें जो ए रखम प्रश्न आसे जो रुट सेभेन एक अमूल संख्या प्रमाण करो तो तक आप शुरू करब यह चार चार थी सत बड़ो सत लेस दें नाइन ए प्रश्न हम रुट थ्री एक अमूल संख्या ये कि भाव प्रमाण करब तो एक तो आगे देखे जो शुरू करब आगे ठीक वर्ग संख्या दिए रुट थ्री हमें रुट जो बद दी थ्री एर ठीक आगे वर्ग संख्या वन ए थ्री एर ठीक पर वर्ग संख्या क्योंकि पे फोर तो यह शुरू कर लान लेस दें थ्री थ्री लेस दें फोर एक थे तीन बड़ो ए तीन थे चार बड़ो एटे जो वर्ग करी जा रुट वान लेस दैन रुट थ्री लेस दैन रुट फोर बाटे जो वर्ग मूले नहीं आसि तुटर वर्ग एक वर्गमूल हो क्यों वर्ग तीन वर्गमूल जानी ना तई करते रुट फोर चार वर्गमूल हो 
আমরা আগের যে সমস্যাটি সমাধান যেভাবে করেছিলাম এরপর সমস্যাটি ঠিক একই ভাবে করতে পারবো শুধুমাত্র এখানে দেখুন যে রুট থ্রি ইকুয়াল টু পি বাই কিউ এটা আমরা যদি আগেই বলি যে রুট থ্রি পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে অবশ্যই এটি মূলত অথবা মূলত সংখ্যা তাহলে যদি মূলত সংখ্যা হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই এটি পি বাই কিউ আকার একটি সংখ্যা হিসেবে প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করার জন্য রুট থ্রি ইকুয়াল টু পি বাই কিউ নিতে হবে এবং রুট থ্রি ইকুয়াল টু পি বাই কিউ নেওয়ার পর এটিকে আমরা বর্গ করব বর্গ করার পর পাব আমরা থ্রি ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার এবং উভয় পাশে আমরা কিউ দিয়ে গুণ করি গুণ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি কিউ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ এখানে লক্ষ্য করুন থ্রি কিউ একটি পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু পি স্কোয়ার বাই কিউ কখনই পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে না কারণ এটি একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা যেহেতু এটি ভগ্নাংশ সংখ্যা এবং থ্রি কিউ একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং এই দুইটি সংখ্যা কখনোই সমান হতে পারে না যেহেতু সমান হতে পারে না তার মানে থ্রি কিউ ইকুয়েল নট ইকুয়েল পি স্কোয়ার বাই কিউ তার মানে আমরা বলতে পারি যে এটি আসলে মূলত সংখ্যার যে নিয়ম সে নিয়মকে সিদ্ধ করে না সুতরাং রুট থ্রি এটিও একটি অমূলত সংখ্যা এখন আপনার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে যে নিচের কোন জোড়া সহমৌলিক সহমৌলিক কি এটা আমরা ভিডিওর প্রথমে আমরা দেখেছি যে সহমৌলিক তো এখন আপনাকে বের করতে হবে যে সহমৌলিক সংখ্যাটি কি প্রশ্নটি আপনি চাইলে এই মুহূর্তে ভিডিওটি পজ করতে পারেন ভিডিওটি পজ করার পর আপনি ভাবুন যে আসলে কোন দুইটি আনসার হবে তারপর আপনি প্লে করুন এবং আনসারটি মিলিয়ে নিন যে আসলে আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছে কি না সঠিক উত্তরটি হবে তিন এবং উনিশ এই দুটি সংখ্যা হচ্ছে সহমৌলিক সহমৌলিক কেন এটি যদি আপনার আবার কনফিউজ হয়ে যান আপনি ভিডিও শুরুর দিকে আবার দেখতে পারেন সহমৌলিক সংখ্যা কাকে বলে বা কিভাবে কেন সহমৌলিক সংখ্যা বলা হয় এরপর প্রশ্ন দুই মূলত সংখ্যা কোনটি এখানে কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে রুট থার্টিন রুট ফোরটিন রুট ফিফটিন রুট সিক্সটিন এখানে আপনি সঠিক উত্তর কী হবে আপনি ভাবুন ভেবে আনসার করুন ভিডিওটি পজ করুন আনসার বের করুন এরপর আনসার আপনার আনসারটি এই আনসারের সাথে মিলান আনসারটি হচ্ছে রুট ষোলো এটি একটি মূলত সংখ্যা কিন্তু বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলো মূলত সংখ্যা নয় এরপর প্রশ্ন হচ্ছে যে সকল মূলত ও অমূলত সংখ্যাকে কি বলে এটি একটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যে সকল মূলত ও অমূলত সংখ্যাকে কি বলে এই কুয়েশনটা অনেক পরীক্ষায় আসতে দেখা যায় তো দেখুন যে সকল মূলত অমূলত সংখ্যাকে কি বলে স্বাভাবিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা নাকি বাস্তব সংখ্যা সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা তার মানে সকল মূলত ও অমূলত সংখ্যাকে বলে বাস্তব সংখ্যা আমরা কিভাবে দশমিক সংখ্যাকে দেখে বলতে পারবো এটা একটা মূলত সংখ্যা কিনা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যে আমরা কিভাবে দশমিক সংখ্যাকে দেখে বলতে পারবো এটা মূলত সংখ্যা কি না এটা আসলে যদি আপনি এই জিনিসটা মাথায় রাখতে পারেন যে যদি দশমিকের উপর একই অঙ্ক একই অঙ্ক বা একাধিক অঙ্কের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে তাহলে তাকে আমরা বলতে পারি এটা একটি এটা একটি মূলত সংখ্যা যেমন পাঁচকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করেন ভাগ ফল আসবে ওয়ান পয়েন্ট এভাবে চলতেই থাকবে এর শেষ হবে না যখন এভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে তখন আমরা বলতে পারবো এটি একটি মূলত সংখ্যা কিন্তু যদি দশমিক সংখ্যাকে আপনি ভাগ করেন দশমিক সংখ্যাকে যদি ভাগ করেন আর যদি এইভাবে পুনঃপুনি না আসে বা এই দশমিকের পর এই রেজাল্ট যদি ভাগ তো আসলে করতে হবে না দশমিক সংখ্যা দেওয়াই থাকবে যেমন ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এরকম কিছু দেওয়া আছে সেটা কিন্তু আসলে মূলত সংখ্যা হবে না অমূলত সংখ্যা হবে যেমন পায়ের মান এটি কিন্তু অমূলত সংখ্যা তারপর আমরা কীভাবে দশমিক সংখ্যাকে দেখে বলতে পারবো এটা অমূলত সংখ্যা কি না ঠিক আগের কথাটির মতোই অমূলত দশমিক সংখ্যা মূলত সংখ্যার মতোই চিনতে পারবেন এক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে দশমিকের পর যে সংখ্যাটি দশমিকের পর যে সংখ্যাগুলো সেগুলো কখনোই পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বা একই সংখ্যা বারবার আসবে না যদি একই সংখ্যা বারবার না আসে তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে বলে দেবেন এটি একটি অমূলত সংখ্যা তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনার আপনার আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে বা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলেছি এটি অবশ্যই আপনার উপকারে আসতে পারে কাজে লাগতে পারে 
আশা করি ভিডিওটি আপনি ভালোভাবে দেখেছেন কোনো কিছু স্কিপ না করেই দেখেছেন এবং আমাদের যে পরবর্তী যে ভিডিওগুলো ওগুলো খুব ভালোভাবে দেখবেন যদি আপনি মনে করেন যে আমাদের এই চ্যানেলের এই গণিত নিয়ে যে ভিডিওগুলো যে টিউটোরিয়ালগুলো আপনাকে কোনোভাবে উপকৃত করতে পারছে বা আপনি নিজে উপকৃত হচ্ছেন তাহলে অবশ্যই আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখবেন আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব যে পাটিগণিতের অধ্যায় তিন গড় নিয়ে আশা করি ভিডিওটি দেখবেন এবং যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং যদি আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো আপনাকে হেল্প করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন যেন পরবর্তী ভিডিওটি আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় এবং আপনি খুব তাড়াতাড়ি ভিডিওটি দেখতে পারেন ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য